ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരച്ചു നോക്കുന്ന ഈ കഥ അയോധ്യയുടെ കഥ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരുന്ന ഇടവേള നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ ചില ഇഷ്ടഗാനങ്ങൾ എന്റെ ഹാർമോണിസ്റ്റ് തങ്കപ്പൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം കാതകന് കാധികന് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞാൻ വെറും തങ്കപ്പനല്ല മനോജ് കുമാറാണ് സിനി ഫെയിം റേഡിയോ ഫെയിം സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അമ്മപെങ്ങന്മാരെ എന്റെ ആരാധകരെ ഞാൻ പാടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പൊന്നാട ജണ്ട് റീത്ത് ഹാരം നോട്ടുമാല നാരങ്ങ എന്നിവയൊക്കെ നൽകി എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പൂട്ടിക്കരുതേ എന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് രാത്രികൾ പകലുകളാക്കി പകലുകൾ ഗാത്രികളാക്കി ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത ഈ ഗാനത്തിന് പണ്ടെങ്ങോ കേട്ടുമറന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് കേവലം യാദൃശികം മാത്രമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ഘോര വനാന്തർഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ നോക്കി സീത ഇങ്ങനെ മൊഴി ഇതിന് കുറെ പണിയുണ്ട് മോലാലി സെൻട്രൽ പൈപ്പ് മുഴുവൻ അടങ്ങി കിടക്കുക തുറന്നു വിട് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വന്നേക്കാം ഇത് അഞ്ചിലും പത്തിലും ഒതുങ്ങുന്ന കേസൊന്നും അല്ല അകത്തിറങ്ങി മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പണിയുണ്ട് മുതലാളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് തന്നാ മതി നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ ഇത് കെട്ടാൻ പോലും എനിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയില്ല കണ്ടിച്ചോരയില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാറ തൊഴുത്തിലെ ചാണകമാണ് വാരണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുത്താൽ കൊട്ടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഇത് അതോ മറ്റോ ആണോ ഏതായാലും കൈനഷ്ടം എനിക്കും വേണ്ട നിനക്കും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ചു രൂപ തരാം നീ സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകും തന്നെത്താൻ അങ്ങ് വാരിയാ മതി ഇയാളൊരു പതിനഞ്ച് കൂവ ഇതിനകത്ത് ചാണകം വരണമെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ പുല്ലും പുണ്ണാക്കി നിന്നാ മതി പിണ്ണാക്കി നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നൂറ്റിയമ്പതെങ്കിൽ നൂറ്റിയമ്പത് കൊടുത്ത് തൊളിച്ചു വിടായിരുന്നു അച്ഛനെന്തായി കാണിക്കുന്നേ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്തു വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച പോരെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കല്യാണമായിട്ട് നീ എവിടെയാ തേടി കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ കാലത്ത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു അല്ല അത് പിന്നെ ആ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവരെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ലൈസൻസ് രേഖാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോയതാ ആ നീയാണ് അച്ഛന്റെ മോൻ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോ പോയി കുളിച്ച് പലരും കഴിച്ചൊന്ന് വിശ്രമിക്കും കുടുംബത്തിൽ എന്റെ ഒരു ഒട്ടനെ ചെട്ടി ചതിച്ചപ്പോ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിച്ചു ആ തോട്ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് കാലാ കൊടുക്കാതെ രാവിലെ പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ലാഭം പിടിച്ചതാ ഇപ്പൊ മരുന്ന് മന്ത്രം എല്ലാം കൂടെ രൂപ അഞ്ഞൂറായി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ എന്റമ്മേ വല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപയ്ക്ക് തീർന്നേര് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും കളഞ്ഞല്ലോടി കുഴി കിടന്നത് മുഴുവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ രൂപ അഞ്ഞൂറായത് സർക്കാർ ആശുപത്രി പോയിരുന്നെങ്കിലേ കുഴി തന്നെ അങ്ങ് പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഉടനെ എത്തിച്ചോണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നാ ഡാക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓ കാശിന്റെ വിലയൊക്കെ നിനക്കറിയാവോ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ രണ്ടു ദിവസം കിടന്നിട്ട് വന്നാ പോരായിരുന്നു കിടക്കും കിടക്കും ഇനിയിപ്പൊ സ്വർഗലോകത്ത് കൊണ്ട് കിടത്തിയാലും മക്കളുടെ ശമ്പള ദിവസം നിന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിലെത്താണ്ടിരിക്കുവോ കേക്കണോ കഥ 
ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ എന്താ അത്ര മടി അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചൂടെ ഇതിലും ഭേദം മറ്റേതാ കേട്ടിരിക്കണമെങ്കിലേ ഇനിയും കേൾക്കാനിരിക്കണേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ഉയർന്നു വരുന്ന കലാകാരി അല്ലേ കലയെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാണാവോ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ കുട്ടിയോട് തുറന്നങ്ങട് പറയാ തുറന്നങ്ങട് പറഞ്ഞോളൂ മടിക്കണ്ട കുട്ടി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്ക ചന്തയല്ലേ ഇ തടിണ്ടെന്ന് വെച്ച തടി കാണിച്ചു വരട്ടല്ലേ തടിയാ പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്ത മൂന്ന് നാല് തടിയന്മാർ ചുറ്റും നിന്ന് അങ്ങട് ചോദ്യം ചെയ്യാ എന്താ വരട്ട മോളാണ് ഇതി നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് വായച്ചോന്ന് എന്തും പോലും പറഞ്ഞു വിചാരിക്കണ്ട മതി മതി അധികം ഓന്തേന സാമർഥ്യം വേണ്ട ഇയാളാണല്ലേ സ്ഥിരം കള്ളുഷാപ്പിൽ പോകുന്ന വ്യക്തി പക്ഷെ കള്ളുഷാപ്പ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നീ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആരോടാണ് വല്ല പിടിപാട് കൊണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ പെണ്ണെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പലതും കുട്ടിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാ എന്നുവെച്ചാ അർദ്ധരാത്രി അന്യരുടെ വരവും പോകും അതന്നെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മോന്തേമേല് മുറ്റടിക്കുന്ന ചൂലിന്റെ പാടുണ്ടാവും അത്ര തന്നെ മേലയിടത്ത് ഗ്രാമം ഭഗവതിയുടേതാണ് അമ്മയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല വന്നു പോകുന്നവരും അത് പാലിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശുദ്ധവും വൃത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ തിരുമേനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം തിരുമേനി നല്ല വൃത്തിയും ശുദ്ധിയൊക്കെയുള്ള ശരീരം എന്നല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനും ഒരു തിരുമേനി തന്നെയാ ഈട്ടുള്ള നാവാവുമ്പോ എന്തും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പോവാലോ നട്ടുവൻ ശിഷ്യയുടെ നാവിനും പരിശീലനം കൊടുക്കണ്ടാവും കലാകാരനെയും മാറാപ്പിനകത്ത് കല മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ വടക്കും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുവോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളെടുത്തിട്ട് പൊതിക്കൂലേ ഈ ശുദ്ധവും വൃത്തിയും കലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തറവാടിന്റെ പത്തായ പരക്കകത്ത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കണ്ണുറച്ച് സമ്മതിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കഥാപ്രസംഗ സാറും ഹാർമോണിയം സാറും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ പറയണേ മാമ എനിക്ക് വിശക്കണു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം നമുക്ക് പോയിട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരട്ടെ വടക്കുംപുറം 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 എന്ന് പറയാമോ എന്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോ പലതരക്കാര് കാണും ചില തമാശകൾ വികൃതികൾ അതൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് കലാകാരിയെ വിളിപ്പിച്ചതും ശാസിച്ചതും കലാകാരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാർ ഏതരകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല രണ്ടുരുളി ഒരു വാർപ്പ് മോഷണം പോയ അയ്യോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തും കേറി തുടങ്ങിയോ ഭഗവാനെ വാ നമുക്ക് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഹരി 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 ഈ ആര് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് ഞാന് വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാതെ എന്റെ കാല് കട്ടിലിന്റെ കാലെ തട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ കാലെ തട്ടി ഞങ്ങൾ തട്ടി മതി കുട്ടി ശ്രമിക്കണം സോറി കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സോപ്പ് പോലെ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് വീഴുന്നത് ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ഞാൻ സുമ പേര് കൊള്ളാമോ അതെ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ഇന്ന് വരികയായിരുന്നു ഇവൻ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചത് പാവം നല്ല ഉറക്കത്തിലായി പോയി കുട്ടി ഇടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടേ അത് മുമ്പ് അങ്ങിടിച്ചു പോടാ ഇവനായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ക്ഷമിക്കണം അബദ്ധം പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പോലീസ് അറിയിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കിയില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ന വിചാരം പോലും ഇല്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടിയ ബി കെയർഫുൾ ഞാൻ ആരായിരുന്നു അറിയാമോ അപ്പൊ കുട്ടിക്കറിയില്ലേ ഹരി കുഴപ്പ എന്നാ തോന്നുന്നു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം കുട്ടി ആരാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ സുനന്ദ സുനന്ദിനി പിള്ള കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോടീശ്വരനായ പ്രഹ്ലാദ പിള്ളയുടെ മകളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡാഡി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടും അകത്താ ചതിക്കരുത് 
കുട്ടി പറയുന്ന എന്ത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള നാല് സ്വർണക്കാനശമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതെയോ പിന്നെ നിധിയുടെ ഒരു പെറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് ഇതിലെല്ലാരുന്നു ഓടിയിരുന്നേ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പിന്നെ കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടു കാണും കണ്ടു കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറയരുത് കണ്ടത് സമാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നീ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നീ വരുത്തരുത് ഞാൻ വരുത്തണോ അപ്പൊ ടിപ്പ് വരാ ടിപ്പ് ഞാൻ വരുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞാ കേട്ടോ ഞാൻ കള്ളടിച്ച വയറ്റി കിടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞേ വയറ്റി കിടക്കണെങ്കിൽ പല മോരും വെള്ളം കുടിച്ചാ പോരെ കള്ളടിച്ച അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കാണിക്കൂ ഒന്ന് പോരാ പിന്നെ ടിപ്പുവിനെ പറ്റി ഒരു അച്ഛനോട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയണ്ട ടിപ്പിനെ പറ്റി പറയണ്ട ഒരു ശവങ്ങളും ടിപ്പുവിനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല ആരും പറയുന്നത് കുളം വറ്റുന്നതോ വറ്റിക്കുന്നതോ അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം എന്തോരം മീനാ കുറെ നല്ല മീൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പുരിക്കാം കുറച്ച് കറി വെക്കാം കുറച്ച് മീനവിലുണ്ടാക്കാം എന്താ ദോഷം ഭോജനത്തിൽ അമ്പലക്കുളത്തിലെ മീൻ നാട്ടുകാർ കേൾക്കണ്ട അയ്യേ ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്നെന്തായാലും വെള്ളം പറ്റി അടുത്തറ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉറക്കം കളയണ്ട സ്ഥലം വിട അത് മനസ്സിലായി എന്താ ഇവിടെ നായരെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടുണ്ട് ഇതില് നിധി ഉണ്ടെന്ന് അതെ ആ അത് ഒറ്റക്ക് എന്താ എടുക്കല ഒറ്റക്കില്ല ഈ നിധി എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തില് ഒറ്റ കള്ളു ഷാപ്പുള്ളൂ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കള്ളു ഷാപ്പ് തുടങ്ങാനാ ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അനാഥ പ്രേതെന്നും അജ്ഞാത മനുഷ്യനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ മാസം എഴുതി തള്ളിക്കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ചരിത്ര പുരുഷന്റെ അസ്ഥികൂടം ആരുടേതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എനിക്കുണ്ട് അസ്ഥികൂടം ആരുടേതെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയാം എന്നാ പറയൂ അത് ഞാൻ പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞോളാം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണോ അതൊരു തുക്കട ചായ കടക്കാരനോട് പറയാനുള്ളതല്ലോ ഇതേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ സാറേ ഈ അസ്ഥിക്കൂടം ആരുതാണ് എന്താണ് എവിടത്തെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏക മനുഷ്യന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇവരോട് പറയാൻ പാണ്ടോ അത് ഞാൻ പോലീസ് ഐ ജിയോടും സൂപ്പണ്ടിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ കൊല്ലല്ലോ ഇനി ഇതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ പൂരാൻ പറഞ്ഞോ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഞാൻ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയാണ് മതി മതി എനിക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ നടക്കണം നിങ്ങൾ ഇരട്ട വരുന്നത് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത് മീനച്ചിട്ടിടക്കുഞ്ഞു വാവയ്ക്ക് 
എന്റേത് നല്ലത് അല്ല അല്ല എന്റെയാണ് നല്ലത് വാ നമുക്കിത് അമ്മയെ കാണിക്കാം അമ്മേ ശ്രീജിത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓണക്കോടി വാങ്ങി തന്നോ അത് തൊണ്ട് വയ്ക്കും എന്തിനാ മോളെ നീ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോയി എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് മഴ ഉണ്ടാവല്ലോ ഇതാ എന്റെ സാരി നല്ല നിറമല്ലേ എനിക്ക് നല്ലോണം ചേരും ഇതിനെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്കും മീനിനും ഉള്ളത് അകത്തിരിപ്പുണ്ട് മായയുടെ സാരി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു നാണാവുന്നില്ല തന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇത് പറയാൻ ചേച്ചിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാരി മായയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാരി എന്തിനാ വാങ്ങാൻ പോയേ ആ തള്ളയുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയായിരുന്നില്ലേ നീ എന്താ മോളെ പറയുന്നേ മായയെ പോലാണോ ഞാൻ അവള് പണക്കാരിയല്ലേ സത്യത്തിൽ അപ്പുന്റെ അച്ഛൻ പോലും ഇത്രയും വിലയുള്ളൊരു സാരി എനിക്ക് ഇതുവരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല ഷോ എന്റെ ചന്ദ്രേച്ചി അപ്പുന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മോനല്ലേ പണക്കാരിയായാലും പാവപ്പെട്ടവരായാലും ഈ വീട്ടിലെ മരുമക്കളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ മോളെ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് ആരുടെ സഹായവും വേണ്ട എനിക്കും കണക്ക് കൂട്ടാനൊക്കെ അറിയാം അതാണല്ലോ എനിക്കുള്ളൊരു പേടി നിനക്ക് കൂട്ടാനും അറിയാം കുറയ്ക്കാനും അറിയാം കൂട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ തട്ടാനും അറിയാം ആരായി തുണികളൊക്കെ മേടിച്ചേ ആ ഞങ്ങള് തന്നെയാ എന്താ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ തരത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ കഴുതയും കുതിരയും ഒരു തൊഴുത്തി കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ആ കഴുത ആരാ കുതിര ആരെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെ മേടിക്കണം അല്ലാതെ മരുമക്കളെ എന്നെ തരം തിരിച്ച് കാണരുത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടച്ച ചന്ദ്രേച്ചി നിവൃത്തിയില്ലാത്തവളാണെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തരുത് തരം താഴ്ത്തണോ വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഓ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരൊന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്തു തന്നതാ കുറ്റം തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ ആ എന്നാ പോയി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് അതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് തീർന്നേ ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോലെ കേട്ടില്ലേ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ചമ്പളത്തിൽ നിന്ന് തിരവാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മൂക്കിട്ട് ഇക്ഷാ നെഴുതേണ്ടി വരും ഇറങ്ങി പോകുന്നേവി നീ വന്നേ എന്താ ഒരുത്തന ഇവിടെ പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട് നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ ദേ വരുന്നു നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാടാ ഒരു മണവാളനെ പോലെ എന്നൊരു മണവാളനായിട്ട് തോന്നിയല്ലോ താങ്ക്സ് ഓ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ആർക്ക് പെണ്ണിലും കെട്ടാനാ ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നേ അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം മക്കളെ അത് ശരിയല്ല ജോക്കൂട്ടാ നിന്നെ ആരും തടയില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് പോണം പറയാം ഇന്ന് സ്വയംഭ്രഭ ടീച്ചർ ജോക്കൂട്ടനൊരു ഡിന്നർ തരുന്നു പാട്ട് കാരി പെണ്ണേ നീ ഒരു പന്തലിലേറി എന്റെ വീട്ടുകാരിയായി വരുവാൻ ബാക്കി തരാമോ കണ്ണുനീരു മാറ്റണം വെണ്ണിലാവു കാട്ടണം എന്നും എന്റെ പൊൻകി നാക്കൾ പങ്കുവെക്കണം പങ്കുവെക്കണം കുട്ടി നീ ഇവിടെ ചായ അടിച്ച് ചായ അടിച്ച് ചെറ്റപ്പുരയിൽ അട്ടയെപ്പോലെ ചുരുണ്ടുകൂടേണ്ടവളല്ല കോട്ട കൊത്തളത്തിലെ ചന്ദനക്കട്ടലിൽ മലർന്നു കിടന്നു മയങ്ങേണ്ട മനോജ് കുമാറിന്റെ മാനസ റാണിയാണ് ഓക്കെ എന്താ നിന്റെ മുഖത്തൊരു മ്ലാനി അല്ല ഗ്ലാനി വേണ്ട വേണ്ട പെട്ടിച്ചേട്ടൻ വിടുവാനാണ് കാര്യമൊന്നും നടപ്പില്ല പെട്ടിവാന പോലും അറിയില്ലെന്ന തെക്കുംപുറത്തുകാർ പറയണേ ഈ തെക്കും പുറത്തുകാരെ തറപ്പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർണന്റെ കഥയിലെ ശ്രീഷ്ഠനായി ഞാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയദേവൻ എന്റെ കാല് പിടിച്ചു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി ഇരിക്കൂ ഇരുന്നു വല്ലോ കഴിക്കൂ ഡി കെ പി കട്ടുറുമ്പാവരുത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്തവണ കനകപ്രഭ കലക്കും കലക്കും കലങ്ങി തെളിയും കുറെ കടുവാ കളിക്കാരെയും കവാത്തുകാരെയും ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കലാകാരന്മാരെ അവഹേളിക്കാൻ ഇവറ്റകൾ കാട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയും പേരം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ കൂലിയായിട്ട് കണ്ണന്റെ കവിയിലേ സിന്ധൂരത്തിലകത്തിൻ വർണ്ണരേണുക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോരാതെ കണ്ണന്റെ കവിയിലേ സിന്ധൂരത്തിലകത്തിൻ വർണ്ണരേണുക്കൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോരായി അത്ര
ማርቲለ ረጀኒ ዘን ቢቲለ ካናካም በደንገ ዋሊ ዋሊ ካናተ ያትረያይ 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 നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന സംസാരിക്കാതിരിക്കൂ ഇത്തരം ചീപ്പ് ആണുങ്ങളോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ ഹീറോയിൻ ഹീറോയോടൊപ്പം കുളിക്കുന്നത് ഈ ചീപ്പിനെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെങ്ങാനും പോയി കുളിക്കും പോഹോ പ്രഭേ സൺ പാർട്ടി താല്പര്യമുണ്ടോ ഓ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ ഐ സ്പീക്ക് യു ഐ ഹീറോ ഹീറോ ഓഫ് ദി സൺ ബാത്ത് സുഖം തന്നെ അല്ലേ കട്ടവണ്ടി കട്ടവണ്ടി എന്റെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടാ അവിടെ കൊല്ലണമെന്ന് ആരത് ജലകന്യ നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശിവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുഡ് ഈവനിങ് മലയാളീസിലെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കോളർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ മോനെ ശിവ നിന്റെ അമ്മ എടാ വിളിക്കുന്നേ ശിവ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വീട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പത്മ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ പത്മ പത്മ ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടനാ ചത്തുപോയ നിന്റെ തന്തം പോകസുള്ള നിന്റെ ചേച്ചി സവോളയുടെ വില കണ്ടിട്ടേ പച്ചക്കറി കടയിൽ തലയിറ്റി വീണത് നീ അറിഞ്ഞോ അയ്യോ വേഗം നീ ആ പരിപാടി നിർത്തിട്ടേ എസ് കെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചല്ലടാ മോനെ നിന്റെ നന്ദന ചേച്ചി അവിടെ അഡ്മിറ്റാ ഏതോ ഒരു നന്ദിനി ചേച്ചി സവാളയുടെ വില കേട്ട് ബോധം പോയി വീണുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കൊരു നല്ല ലവ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബോധം പോയി അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നന്ദിനി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ പ്രേമത്തിന്റെ പരിമളം ഒളിച്ചു വെച്ചാലും ഒളിച്ചിരിക്കില്ല 
ഇത്രയും സൗന്ദര്യന്റെ മീനുകൂട്ടി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കടമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി ഇന്നു മുതൽ ചേട്ടന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുണ്ടൊരു ആർത്തി ഞാനൊരു കാര്യം ചൊല്ലട്ടുമാ എനിക്ക് തരും പട്ടുസാരി വാങ്ങേണ്ട കാര്യല്ലേ എന്തായാലും നാളെ അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറെ പണിയുള്ളൂ അതല്ല പിന്നെ ഓ പവിത മോതിരത്തിന്റെ കാര്യം അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്തുവാ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനില്ലേ ഓ അച്ഛൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനാ ആ മായോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാണിച്ചത് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ അതെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ പോയി തലയിടുന്നത് അവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മുടെ കൂടെ കാര്യമല്ലേ അച്ഛനോട് ചേട്ടൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂലോ അത് മാത്രം നീ എന്നോട് പറയരുത് അച്ഛനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്റെ മീനു നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരെ എന്ത് നമ്മുടെ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ വേണം ബാക്കി എല്ലാം അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എന്നാലേ അച്ഛന്റെ മോൻ ഇനി പുറത്ത് കിടന്നാ മതി ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയനായി ഭർത്താവ് മരിച്ച ചെറുതും കോട്ടപ്പുറം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ പോയാലും അതിനൊരു അന്തഫുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ താളത്തിനൊത്തിയാൻ തുള്ളി ആരും കാണാതെ കടയിൽ നിന്ന് പൊരിച്ച മീൻ വാങ്ങി ഭർത്താവിന് ചോറിൽ പൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചരിത്രം ഏത് കുടുംബത്തിനുണ്ട് പറ എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് വേദവാക്കി വലിയ ഇനി മുതൽ ഇതാ നമ്മുടെ കടപ്പ് മുറി ഓഹോ അപ്പൊ അവിടെയും കൊഴപ്പുണ്ടായല്ലേ കൊച്ചട്ടയ്യ ഒത്തുകളിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് അതെ ഉണ്ട് അച്ഛനെ നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ കടയെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയായത് അതിന് കോട്ടപ്പുറത്ത് ഭരതം പിള്ളയ്ക്ക് മക്കൾ വേറെ ജനിക്കണം കറക്റ്റ് അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് മീനാശിയും ചൂടായത് നമ്മളോട് ഇടങ്ങി നിന്നാൽ നമ്മൾ വാലാട്ടി പുറകെ പോകുമെന്നാ ഇവിടുമാരുടെ ഒക്കെ ധാരണ ഭാര്യമാരുടെ ഔദാരില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇവിടുമാരൊക്കെ പഠിക്കൂ അതും കറക്റ്റ് ചേല ചിറ്റിയോട് പോയാൽ ശീല ചിറ്റിയോട് വരും പക്ഷെ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ സാറില്ലേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർക്കെതിരെയുള്ള കോട്ടപ്പുറം മക്കളുടെ കുരിശീതം ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നങ്ങത്തെ ഒരു കാരണം കൃഷിക്കാരുടെ അന്നം മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പകൽ അന്തിയോളം പാടത്ത് പണിയെടുത്തും വഞ്ചിയൂന്നിയും റിക്ഷ വലിച്ചും ചോര തുപ്പിയും തീർക്കാനുള്ളതാണോ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം സാധാരണക്കാരുടെ ഉന്നമനോട് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ഈ ചോദ്യം കോരാട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എടാ കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചേട്ടന്മാരും കൊച്ചമ്മമാരും ചവച്ചു തുപ്പുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തട്ടിയാ ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നാ ഉന്നമനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഈ ചോദിച്ചത് ചോദ്യം മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഉന്നമനും ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ ആർക്ക് വീതവാ ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നേ അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഒരു വിമാനത്താവളം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന ചെറു ഗ്രാമം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് പറ്റിക്കോട്ടെ ആ ഒരു കോച്ച് ഫാക്ടറി വരുന്നത് കൊണ്ട് ചേർത്തല റെയിൽവേ മാപ്പിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ ഈ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ശിവരാമപുരം എന്ന കുഗ്രാമം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവല്ല ഛർദ്ദിക്കും അങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളപ്പഴിച്ചാല കോട്ടയത്തെ വടവാതൂര് കോഴിക്കോട്ട ഞെളിയാമ്പറമ്പ് അവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നാ കോപ്പ് ഉന്നമനം ഉണ്ടായി നീ പറഞ്ഞു വരുന്നേ കോലാടി നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ വെറും തവളയാണ് നീ നീ വടിച്ചിറക്കുന്ന സോപ്പ് പോലെ തേച്ചു വെക്കാൻ വെട്ടി കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണ്ടുകടലാസിലെ വാർത്തകൾ വായിച്ച വിവരം മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് തലമുടി ഒന്ന് വെട്ടി ഒതുക്ക് പറ്റു വെട്ടിക്കോ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ സ്റ്റൈല് കോടാലി മാമന് അറിയാം ഇത് കണ്ട കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം നീ ഒരു കോടാലിയാണ് അല്ല കോലാടി നിന്റെ പെണ്ണ് പെണങ്ങി പോയെന്ന് കേട്ടല്ലോ പെണങ്ങിയല്ല പോയ എണങ്ങിയാ പോയെ ഗോവിന്ദന്റെ കൂടെ അയൽവാസി ഗോവിന്ദനില്ലേ അതെന്ത് കഥ അതൊരു കഥന കഥയാ വാസുകൂട്ട പറയാതിരിക്കുന്ന അ
നിന്നോടൊപ്പം തഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അതെന്താടാ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള അയൽവാസികളെ ഇവിടെ വേറെയുണ്ട് എന്താ ഈ കാണിക്കണെ അത് ആനപ്പിണ്ട ആനയുടെ വൈറ്റി നോണ മൂന്നാന നാട്ടിലൊക്കെ മേല് കഴിഞ്ഞ തറവാട്ടിലേക്ക് ആയോക്കെ ആ ചരിപ്പോടി എന്നിട്ട് അതിലേ കയറി വരിക അങ്ങനെയാ പെൺകുട്ടികൾ അത് പുറത്തു പോയി വരുന്നവർക്ക് കാല് കഴുകാൻ വെള്ളം വെക്കാനുള്ള കിണ്ടിയാ അത് തറവാടാവുമ്പോ അങ്ങനെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആചാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി പ്രവേശിക്കാലോ അല്ലേ ഇതെന്താ അത് ഇവിടെ വെക്കേ ഇവിടെ വെക്കേ അത് തുപ്പക്കൊള്ളാമ്പിയാ തുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുപ്പിലൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണേ പിന്നെ മിറ്റത്തൊക്കെ തുപ്പിയാതെ വൃത്തികളായി പോയില്ലേ അതിനിപ്പോ ഞങ്ങക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലേ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല കാരണവന്മാരെ കാശി അലവാക്കി ഉണ്ടാക്കിച്ചതാ കാശി അലവാക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇരിക്കട്ടോ ഞാൻ ദേ വരണു അയ്യോ എന്തിനാ പകത്തേക്ക് പോണേ അയ്യോ ആരാ അവിടെ ഉള്ളെ അശ്വതിക്കുട്ടി ഭഗവാനെ അശ്വതി എന്താക്കാരി പെണ്ണങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കും എല്ലാരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്ന ആ അവിടെ കുറുമ്പന്മാന്റെ ആണല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി സംഘമൊക്കെ എവിടെ സംഘോ ഒരു മോനുണ്ട് ഒരു മോള് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ആങ്ങള മോളിതേ നിക്കുന്നു എന്താ പേര് അശ്വതി അശ്വതി ഹൈ അസലായിരിക്കണു ഇത് സ്വർണ്ണ എന്റെ അടുത്തോണ്ട് ഒരുപാട് വളയും മാലയൊക്കെ പക്ഷെ എല്ലാം ഇതുപോലെ മുക്ക സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് കാശാവില്ലേ പക്ഷെ കാശുണ്ടാവുമ്പോ ഞാനും ഇതുപോലെ വാങ്ങും അതെ അഞ്ചാൾക്ക് താമസിക്കാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും സ്ഥലമൊക്കെ നടന്നിട്ട് നടന്നിട്ടും തീർന്നു അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട എന്തേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുണ്ടില്ല എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവാണല്ലോ വെള്ളച്ചേട്ടാ കളയാറായില്ലേ എഴുപത്തഞ്ചല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇവൻ നൂറും തേക്കും അമ്പുരാഷ്ട്രല്ലേ അയ്യോ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളെ മാധവി എടി മാധവി എടി മാധവിയെ എന്താ കുഴഞ്ഞടി ആകെ കുഴഞ്ഞടി എന്ത് പറ്റി ചത്തുപോയ ഭാസ്കരമേനോ ഒരു അനിയനുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് ബലേഷ്യയില് ചേട്ടന്റെ മരണവാർത്ത ഇറക്കി അങ്ങേര് നാട്ടിലെത്തി മായേ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്ന് നടന്നതല്ല ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കാണുമോ അതിലെന്ത് നടന്നു അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവായിരിക്കല്ലേ അതപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എടി വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കാച്ച് കാച്ചണം അവര് നാളെ എത്തുന്നു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിഗംഭീരമായ സ്നേഹ പ്രകടനം കൊണ്ട് തീർപ്പ് കൂട്ടുന്നു വലിക്കാറില്ല <laughs> 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 വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഭാസ്കരമേനോൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയനുണ്ടെന്നുള്ള വിവരമേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നാ മരണ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആ വിവരം ഇവരോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കളങ്ങി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ അന്ന് ഭാസ്കരത്തിന് വയസ്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൻ എങ്ങനെ അറിയാതെ 
ഇവരാരൊക്കെയാണ് എന്തേ മരുമക്കളാണ് എന്തൊരു ഐക്യമുള്ള കുടുംബം ഇതുപോലുള്ള കുടുംബത്തിലേക്കാണ് മായക്കുഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമാക്സ് മുതലാളിക്ക് തീരെ പിടിക്കൂല മലേഷ്യയിൽ എവിടാ താമസം മലേഷ്യ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഓ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാമേ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് മാൻ അതായത് കപ്പൽ വെച്ചോടം കപ്പൽ വാങ്ങുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു കപ്പൽ വാങ്ങുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു മറച്ചു വിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കാനും മുതലാളിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിലിവിടെ കായലില്ലല്ലോ ഉണ്ട് മുതലാളി ചങ്കുമൂം കായല് കോവളം കായല് പുന്നമടക്കായല് അത് കടപ്പറല്ലടാ ഫുൾ പിന്നെ മലേഷ്യ ചെന്ന് കറവക്കാരൻ ഗോപാലിന്റെ വീടാണ് ചോദിച്ചാ ആരും പറഞ്ഞു തരും കറവക്കാരൻ ഗോപാലിനോ കറവയല്ല കരാവേ കരാവേ ആൻഡ് കോ അതിന്റെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ നെയ്മ് ആണ് പേര് 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 ഓ മേനോന് കപ്പലും ഉണ്ടോ പിന്നെ മലേഷ്യയിലുള്ള പാതിക്കപ്പലും മുതലാളിക്കുള്ളതല്ലേ പാതിക്കപ്പലോ അതായത് മലേഷ്യയിലുള്ള ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ കപ്പലുകളുടെ പകുതിയും മുതലാളിക്കുള്ളതായിരുന്നു ഒടുവിൽ അത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും കൊണ്ടിറക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ ചേട്ടൻ മരിച്ചു പോലും അറിയുന്നത് ആ ഏട്ടനെ ജീവനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ പാട്ടും പാടി വളർത്തിയത് ആ ഏട്ടനായിരുന്നു മുതലാളി വേണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിച്ച ചിലപ്പം മെന്റലാവും യെസ് അവിവാഹിതനായ എനിക്ക് സ്വന്തവും ബന്ധവും എന്ന് പറയാൻ ഇവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഏ വാല ആ പെട്ടി കൂട്ട മലേഷ്യ എന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് മായയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു മലേഷ്യൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് ജട്ടി വാങ്ങിച്ചോളൂ കൊച്ചിന് ജട്ടി മേടിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപയോ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി ഡേ വാല എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇക്കുറി കളിശ എന്താ ആർക്കാ നോമ്പ് നമ്മുടെ നമ്പീശനാ വൃതമൊക്കെ തുടങ്ങി ഓ ആ കൂട്ടുകാരും പാട്ടുകാരും ഒക്കെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ആളിങ്ങ് എത്തിയല്ലോ എങ്ങോടാ പച്ചപ്പൊട്ട പച്ചപ്പൊട്ട അശ്വരിക്ക് പച്ചപ്പൊട്ട് വേണം പോകട്ടെ വാവടുക്കാറായിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ എന്താ പച്ചപ്പെട്ട് വേണം പച്ചപ്പെട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയതാ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പുഴയെടുത്ത് കൂടി പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമിക്കാൻ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ച സെഞ്ചുറിയാ ഓഹോ ചൊറിയും ജനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഓ ഇതൊരു നടക്ക് പോയി എഴുന്നേറ്റ് പോകൂ പിന്നെ വന്നത് ചുമ്മാ വന്നിരിക്കുക എന്താ പഠിക്കുന്നത് 
ചെറിയ <laughs> 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 എന്തോ നാണയത് മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നിടത്താണോ നിന്റെ ഈ പന്തുകളി ഒരു നല്ല വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയതാ നശിപ്പിച്ചു ശകുനം മുടക്കി ഊമച്ചെക്കിന് ഒരു ഉരിയാട പെണ്ണിന്റെ തെടി പോകുന്നു കൂടെ പോരുന്നോ ഓ നിനക്കത് വേണ്ടല്ലോ നിനക്ക് നിന്റെ പൂവും കൂടി എടാ ചങ്കുവേ മായമ്മ എവിടെ ആഹാ പിള്ളേരത്ത് മുമ്പ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയോ ടീച്ചറ് പറഞ്ഞ അവനെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ചിട്ടിപ്പണം പിരിക്കാൻ വരുമ്പോ മൂങ്ങുന്നത് അവന്റെ പതിവാ അത് തന്നെ ഞാനും പറയണേ ഞാനും ആരുടെ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയാണ് ആ കല്ലാടി ഉരുക്കണം തട്ടി തടഞ്ഞു വീഴൂ താങ്ക് യു അതുകൊണ്ട് എന്താ വടക്കുംപുറത്തെ കാര്യസ്ഥന്റെ അനന്തരാവാശിയാണെങ്കിലും തെക്കുംപുറത്ത് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇരിപ്പടാണ്ട് ഇരിപ്പട അടുക്കളയിലായിരിക്കും ചിലവേ മേലെ എന്താടോ ചിലവ അത്ര മോശ കെ കെ ചിത്തൊരു ചിരവ ചിറ്റി കൂടി തോന്നാൻ പോണുണ്ട് തന്റെ പടം വെച്ചിട്ട് കുടുംബക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോ കുട്ടി എന്തിനാ മറിഞ്ഞൊന്നും നോക്കണേ കടന്നു വരൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കുക അല്ലേ ആരെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ ഉമർത്തൊന്നും അപ്പൊ അവള് വായി നോക്കാൻ എത്തും എന്താ ചേച്ചി ഈ ചെറുപ്പം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയണേ ചേച്ചിയോ ആരോടൊക്കെ ചേച്ചി പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിപ്പോഴും ചെറുപ്പണ് കല്യാണി കുട്ടി അമ്മ എന്താ വിളിച്ചേ കല്യാണി കുട്ടി അമ്മ എപ്പോഴത്തെ പോവാൻ നിക്കവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കൊലുസ് ചിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അമ്മിണി കുട്ടി കൊണ്ട് നിർവഹിപ്പിക്കാൻ കല്യാണി അമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ലാതെ കല്യാണി അമ്മ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ശൃംഖലിക്കാനോ കൊഴിഞ്ഞാടുവാനോ വന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഊന്നി ഊന്നി പറയുള്ള വരവുണ്ടല്ലോ മേലാൽ അത് ആവർത്തിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നവരസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയാണല്ലോ ടീച്ചറെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷം നമസ്കാരം ഇട്ടാ 
ഇനി മാഷ് കാണാത്ത ചില ഭാവങ്ങളുണ്ട് കാണണോ അയ്യോ വേണ്ടേ ചെങ്ങമ്പുഴ പണ്ട് പാടിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നാരികൾ നാരികൾ വിശ്വവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ നാരാകി അഗ്നികൾ എന്താ ടീച്ചറെ അങ്ങനെയല്ലേ ശരി വരട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ട് മാഷ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പെണ്ണെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മാഷിന് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരാം ഞാൻ കാണാത്തൊരു ഭാവോ പെണ്ണിന് എങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണല്ലോ തനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് താനാണ് ഭൂമി താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് മുൻപിൽ താൻ വെറും തൃണോ ഇന്നലെ വരെ എന്നെ നിന്നിച്ചതിന് ഒരു മാപ്പ് ഞാനോ നടന്നു തന്നെ ഇമ്മിണി പുളിക്കും നടക്കും മാഷിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ നിമിഷം മാഷി കോളേജിന് പുറത്താ എന്താ എന്താ ജോക്കൂട്ട പ്രശ്നം ആർക്കാണ് അവിടെ ബാധ കയറിയത് തുറക്കെ എന്താ എന്താ ഉണ്ടായ ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ സോറി ടീച്ചറെ ഇത്ര സീരിയസ് ആവുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല ടീച്ചർ പേടിച്ചു അല്ലേ സോറി ടീച്ചർ സോറി മാഷം പേടിച്ചു സന്തോഷേ മാഷേ എനിക്കിത് വേണം മാഷിന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം തീർന്നല്ലോ കല്യാണി അമ്മയുടെ കുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടി അമ്മിണി കുട്ടി കൂടെ ഒരാട്ടിൻകുട്ടി പെട്ടി വായിക്കാൻ വന്ന ചേട്ടൻ പെട്ടി ചേട്ടൻ തങ്കപ്പൻ തങ്കപ്പൻ അല്ല തങ്കമേ കൃഷ്ണവേഷം കെട്ടാൻ വന്ന ചേട്ടൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ മനോജ് കുമാർ ഡി പി ടി എക്സ് ക്യു അതെന്താ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി വസുന്ധരേ ആടുകൾ വാഴകൾ ആ കുലകൾ വേലികൾ ആ ഹരിത വനങ്ങൾ രാത്രിയുടെ രോമാഞ്ചങ്ങൾ അയ്യോ അത് ചെറുതനോ ചെറുതനോടിച്ചു പോയിലൂടി വരുന്ന വരവ് കണ്ട കൊള്ളക്കാരെ വരുന്ന പോലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കൊള്ളക്കാർ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മണപ്പിച്ചോണ്ട് അടക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പണവും കിട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ഒരു ദിവസം എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോകും ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ഈനാത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛാ ഇതാ ശമ്പളം ഇത് എന്റെ ശമ്പളം മൂവായിരം രൂപ ഇത് മീനുവിന്റെ ശമ്പളം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെന്താ നാലായിരത്തി നീട്ടം നീട്ടം കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രേമിച്ചത് പട്ടത്തി ആയിട്ടും കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുന്നത് ഞാനും ഇപ്പൊ കുറവുണ്ടോ അച്ഛാ കുറവുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ കവറി കിടക്ക് ഇത്തവണ കനം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ കാണും കാണുന്നുണ്ടാ നോക്കാം ഇത് മുഴുവൻ ചില്ലവയാ എന്താടാ ഇത് എല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറയാ കൊരുത്തം കെട്ടവനെ നിന്റെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പാല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തികയോ ഇത് നാണമില്ലല്ലോടാ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി 
കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ശമ്പളം അച്ഛാ എനിക്കിത്തിരി ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ മാത്രം എല്ലാരും കൂടി ഇട്ട് ചവിട്ടി തേക്കുന്നത് നാളെ അച്ഛന് നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും നോക്കാൻ ഞാൻ ഒരുത്തനെ ഉണ്ടാവും കണ്ടല്ലോ തന്തേ ജീവനോടെ കക്കൂസ് ഇട്ട് മൂടിയപ്പോഴേ കണ്ടു നല്ലപോലെ നോക്കുന്നവൻ നീ ആണെന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ എന്താടാ നോക്കിയിക്കുന്ന പോടാ അച്ഛ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മുന്നൂറ് രൂപ വേണം കൊണ്ടുവന്നതേ പിച്ച കാശ് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കണേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയത്തെ നിന്റെ ചമ്പളവും വേണ്ട കിമ്പളവും വേണ്ട ശരീരം നല്ലവണ്ണം നോക്കണേ അച്ഛാ നിന്റെ ശരീരം കേടാതെ നോക്കിയാ മതി പോടാ എടീ ഇവനും എനിക്ക് തന്നെ പിറന്നതാണോ അച്ഛാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയി പത്തിരുന്നൂറ് രൂപ ചെലവായി ആരോട് ചോദിച്ചോടാ ചെലവാക്കി നിന്റെ കെട്ടിയവൻ പോലും ഒരു ചില്ലിക്കാശ് ചെലവാക്കാതെ മുഴുവൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കും അറിയാം ദൈവത്തിനും അറിയാം ആ ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം തർക്കുത്തരം പറയുന്നു തർക്കുത്തരമൊന്നുമല്ല എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിർത്തി ചെലവാക്കാൻ എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കയറ്റാൻ കൊള്ളൂല്ല എന്ന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇനിയും വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ തികയില്ല തികയില്ല എന്ന് വെച്ചു വേലായുധൻ വിഷമിക്കണ്ട മറ്റം ഇപ്പിങ് എത്തും എവിടെയായിരുന്നു മറ്റമ്പി ഇതുവരെ സാധനങ്ങൾ എത്താതെ വേലായുധൻ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയല്ല അപ്പ അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് ഉപദേശരുതല്ലേ എല്ലാം മുത്തപ്പന്റെ കടാക്ഷം ഏ എന്താണ് മച്ചമ്പി എന്താ ഇത് കല്യാണം നാളെയല്ലേ ആരാ ഇവരൊക്കെ അത് പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരാ നാളെ ബന്ധായത് കാരണം അവരല്ല ഇന്നേ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇനിയുണ്ട് പത്തഞ്ഞോട് പേര് ഈ ഓം സ്ഥാന ശങ്കരായ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മാഷെ ഓ അല്ല ഓം സ്ഥാന ശങ്കരായയുടെ വിനയൻ Are you comfort? Yes, sir. Sit down. Ragavata and Nathan did the car in the year. And the guy was an angel. In the Ragavata, Kalina did not know the young girl. I'm going to eat. I'm going to eat. They're the joker. Are the Seria? Joker. Oh, and it's on it. And it's a pole. 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 ഞാൻ മുതലാളിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു നിന്ന് പോയതാ എന്താ രാഘവേട്ടാ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ആര് തരാൻ എന്താടാ രാഘവേട്ടൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ അതെ തീർത്തു മുതലാളി എന്നാലും അനന്ത മുതലാളി നമ്മളേക്ക് വിട്ടു പോയില്ലേ ആര് പറഞ്ഞു രാഘവേട്ടാ അനന്തം മരിച്ചിട്ടില്ല ഉവാ അനന്തൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞൂട്ടിരുന്നാ പേരെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ അനന്തം തന്നെയാ അനന്തന്റെ സാമ്രാജ്യവും ഈ കൊട്ടാരം വീടിന്റെ നിലയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സാമ്രാജ്യവും ഇനി എന്റെയാ അനന്തം ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇനി കുഞ്ഞൂട്ട മുതലാളി അല്ലേ നമ്മുടെ മുതലാളി എന്നാലും എനിക്ക് പേടിയാ മുതലാളി എന്ത് അകത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒടുപ്പിച്ച കോടികളുടെ മുതല് പുറത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാളുകളെ കൊന്നു തിമിർത്ത് നടക്കാൻ പ്രേതം എല്ലാ ബാധയും മാറാൻ ഇതുപോലെ രാഘവേട്ട പക്ഷെ കൊട്ടാരം വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഇതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള കരാറ് കൂടി കൊണ്ടു പോലാളി അതൊക്കെ ഏറ്റു രാഘവേട്ട ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വരാത്ത ആരെങ്കിലും വന്നാ അന്ന് ഈ വീടിന് വില പറയും കുഞ്ഞൂട്ടൻ അല്ല മുതലാളി എങ്ങോട്ടാ അനന്തം കഴിക്കാനുള്ള കുറച്ച് മീൻകറി അടുപ്പത്തുണ്ടാവും അത് തിളച്ചു പോകാൻ പാടില്ല രാത്രിയിൽ അപ്പുണ്ണി മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രേച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ വരാന്തയിൽ എന്റെ മേള് കണ്ടത്രേ അപ്പ തന്നെ ഒച്ച വെച്ച് എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൈയോടെ പിടിക്കായിരുന്നു നന്നായി എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചി അവരടിച്ചു കൊന്നേനെ ശ്രീദേവി മീനു ഞാൻ പോവുക ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അമ്മ ഇല്ലാതായി പോവും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും മനസ്സമാനത്തോടെ കഴിയാല്ലോ എന്താ ചിന്തിച്ചു ഇത് അതിനു മാത്രം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായേ നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക എപ്പോഴാ മായയുടെ ഗതി എനിക്കും വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്റെ ആളിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാല്ലോ മൂക്കറ്റം കുടിപ്പിച്ചാ മതി എന്നെ മൂടാനുള്ള കുഴി അയാൾ തന്നെ വെട്ടിക്കൊടുക്കും അയ്യോ എനിക്ക് മതിയായേ എന്നെ നിങ്ങൾ തന്റെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇട തെറ്റ് ചെയ്തവരോടെ സൂചി കഴിയുമ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മളെന്താ പേടിച്
അങ്ങനെ പോയി അതോടെ തീരുവ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പോലീസിൽ എഴുതി പരാതി കൊടുക്കാം അവര് വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ എല്ലാം പൂച്ചും പുറത്താകും ആ അത് ശരിയാ നമുക്ക് ആ തള്ളയുടെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം പോലീസിന്റെ നല്ല ഇടി കിട്ടുമ്പോ തള്ളയുടെ മൂച്ചു വീണു ഇല്ലേ ചേച്ചി ഈ ആവേശത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയവരാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊരുതണം അല്ലാതെ വീട് വിട്ടു പോയാലോ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്താലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറില്ല നമ്മൾ കാരണം ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകരുത് ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് ശ്രമിച്ച മായ ഇവിടെ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് കേൾക്കാനാ നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് എതിരല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാ മതി മായയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ജയദേവൻ എന്തോ ജയദേവൻ സാറ് കല്യാണിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണി അല്ല തങ്കപ്പ ചുമ്മാ മണ്ഡലം പറയാതെ ദൈവം തന്ന രാഗങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കല്യാണി എന്നും കളവാടി എന്നും കാമാക്ഷി എന്നും പേരിട്ട് വ്യഭിച്ചതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എല്ലാ രാഗങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ അതെ ആ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കണോ വായ ഒഴിഞ്ഞൊരു നേരമില്ലല്ലോ വിശ്വസം എനിക്കൊരു മനോഹരമെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലൈമാക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുന്തിയെ ഞാൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് ഡയലോഗ് ഹേയ് കുന്തി ഹസ്തനപുര സമസ്ത അപരാധങ്ങളുടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാ പഠിച്ച ചെയ്താൽ മതി എഴുതി തരുന്ന എന്തും കാണാപ്പാടാൻ പഠിച്ച് കണ്ണു പടച്ച് പറയുന്ന വിട്ടുകളല്ലേ ഞങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയാവുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രീരാമന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാ മനസ്സിലാക്കാത്തത് മഹാഭാരതത്തിൽ ശ്രീരാമനോ കർണന്റെ മൂത്ത മംഗളെ നമ്മുടെ ശ്രീരാമനല്ലേ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അപ്പൊ ഗുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഏകാന്തതയിൽ പൂവിട്ടു നിന്നൊരൻ ഏകാന്തതയിൽ പൂവിട്ടു നിന്നൊരൻ മോഹന താരകമേ ഒരു ചുംബനം പകർന്നേകിടും മുൻപേ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു പോയോ നീ മണ്ണിൽ മറഞ്ഞു പോയോ നീ കാലം തീരുവോണം വാടി തളരുവോളം എന്റെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കും ചുറ്റും ഈ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാം ഞാൻ നിന്റെ തള്ളയെ കൂട്ടിയാ മതി എന്താ തള്ള കാര്യം എടാ നീ പറയണതൊക്കെ വല്ല വഴി കൂടി പോണ തലയും മൂലയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൂറോളം പണിയെടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ നടു ഓടിക്കണമായിരുന്നു പെണ്ണും പൂ ഒരുപോലെ അല്ലേ ചിക്കാവുമേ ഇവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ പുഞ്ചിരിച്ച് തലയാട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ പെണ്ണ് എത്ര സ്നേഹം കൊടുത്താലും നെഞ്ചത്ത് കേറി ചവിട്ടും ഇറ്റിക്കാവുമേ ജോക്കുട്ടനെ എവിടെ ഓ സാർ എണീറ്റോ ഏടാ അവനെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള കൂട്ടത്തില അവനിപ്പ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓ നെനക്കെന്താ ആനെ പോലെ തിന്നാ ഉറങ്ങാ പിണ്ടിടുക ആന പട്ട കയറും പോലെ വലിച്ചു കീറി ഞാൻ തള്ളേ ദേ പൂൽപ്പിച്ചടക്കും ഞാൻ എന്തു തള്ളേ ഇത് ചേ എന്നാലും രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് ഇവിടെ പോയത് അവൻ ഹലോ ആരാണ് ഏ വേനു മരിച്ചെന്തോ എന്റെ ദൈവമേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തും എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പോയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കൂ എന്റെ ഭഗവാന് അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം എങ്ങനെയാ മരിച്ചു ചോദിക്കൂ ആ ഹലോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഏ തുണിമില്ല് കത്തിയെന്നോ അയ്യോ തുണിമില്ല് കത്തിയെന്നോ എന്താ പറഞ്ഞ കത്തിയെന്നോ ആ മില്ല് തീ പിടിച്ചതറിഞ്ഞ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞതാ ഈ തുണി പഞ്ചിയൊന്നും വേണ്ട വല്ല ഇരുമ്പോ തുരുമ്പോ മതിയെന്ന് കേട്ടില്ലല്ലോ ആ ചിങ്കാരപ്പെട്ടി വേലന്റെ ഒരു കൂട്ടം കുതിരയെടുപ്പും കോപ്പും ഹൈ ഹൈ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട അതിപ്പോ ഏത് മിടുക്കിനും ഒരേ അബദ്ധം പറ്റാലോ പറ്റൂലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമായില്ല എന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ നഷ്ടം താൻ തരൂ അവിടത്തേക്ക് അത് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടും പാലക്കാട് മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാ കുമാരി കനകപ്രഭ ആൻഡ് പാർട്ടിയുടെ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആളുകളുടെ ഒരു ബഹളെ ഇവിടത്തെ അത്രയും പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാര് വരെ കിടന്ന് തുള്ളുമായിരുന്നില്ലേ ജനം കിടന്ന് അങ്ങടെ എരമ്പായിരുന്നില്ലേ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം വടക്കും പ്രത്യേക തറ പറ്റിക്കണം അപ്പൊ അത് എന്നെ ഉള്ളൂ തന്നോട് ഈ നേരം പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണുണ്ടവളെ പരിപാടി തല്ലിപ്പൊളി ആക്കോടോ എനിക്കിത് ഇങ്